அரண் சேனியர்களுக்கு வணக்கம் நான் மதன் அறிவழகன் இன்றைய நமது சிறப்பு விருந்தினர் ஆய்வாளர் கிருஷ்ணவேல் அவர்கள் நிறைய விஷயங்கள் வாதிக்க இருக்கிறோம் அவரை வரவேற்கலாம் வணக்கம் முதலாம் வணக்கம் வணக்கம் ரெண்டு நிகழ்வு ஒன்று திருச்சியில இருந்து சார்ஜா போகக்கூடிய விமானம் வானத்திலே சுத்திக்கிட்டு இருந்தது சக்கரங்கள் உள்ள போகல அப்படின்றதுனால அதுக்காக அது விபத்தாயிரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தரையிறக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சுத்திக்கிட்டே இருந்தது அது ஒரு பெரிய பரபரப்பாகவும் பதட்டமாகவும் இருந்தது இது ஒரு சம்பவம் அப்பா நிம்மதியாக வந்து விமானம் தரையிறங்கிச்சு அப்படின்னு சொன்ன உடனே அடுத்தது செய்தி வருது கவரப்பேட்டை திருவள்ளூர் மாவட்டம் கவரப்பேட்டையில் ஒரு ரயில் விபத்து நடந்துருச்சு லூப்பில் போய் வந்து அங்கே ஏற்கனவே நின்றுட்டு இருக்கிற சரக்கு ரயில் மீது பயணிகள் ரயில் வந்து மோதிடுச்சு விபத்து அப்படின்னு ரெண்டு நிகழ்வு ஒரு பெரிய பதட்டத்தையும் ஒரு தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே இப்படி ரெண்டு விஷயம் தொடர்ந்து நடக்குத ஏற்கனவே இப்போ தான் விமானம் சாகசம் பண்ணுற இடங்களில் சிலர் இறந்தாங்க அப்படிங்கிற செய்தியும் வந்தது ஏன் இந்த இந்த விஷயங்கள் வந்து ஒன்றிய அரசு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் ஆனால் தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் பாதிப்பு வர்ற மாதிரி இருக்குதா இப்படியான விமர்சனங்களும் வருது எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை இதுக்கு காரணமே வந்து இவர்கள் வந்து எல்லாத்தையும் விற்று திங்கலான்னு பார்க்குறாங்க அந்த மூரில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க இல்லை அவங்க அப்போ எல்லாம் சேர்த்து வச்சுட்டு போனால் இது ஊதாரினா எல்லாத்தையும் விற்று திண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அது மாதிரி இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரை ஆங்கிலேயர் காலத்தில் இருந்து உருவாக்கப்பட்ட எல்லா கட்டமைப்பையும் வச்சு வேலைகள் நடந்துகிட்டு இருந்தாலும் இதை பூரா இந்த பத்து வருஷமாக இவனுக்கு வித்து திங்கிற வேலை மட்டும்தான் மோடியின் அரசாங்கம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்குது இந்தியாவில் முதல் முதலில் விமான சேவை அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்தவர் ஜே ஆர்டி டாட்டா தான் அப்புறம் அப்படிலாம் சரியாக வராது அதை வந்து அரசு மயமாக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஏர் இண்டியா இந்தியன் ஏர்லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாக பிரித்து ரெண்டுத்தையும் அரசாங்கத்தின் நிறுவனங்களாக நேரு மாத்துறாரு நேரு செஞ்சால் தான் எங்களுக்கு பிடிக்காத அப்படின்னு மோடி என்ன பண்ணிட்டாரு டாட்டாவை கூப்பிட்டு நீங்களே வச்சுக்கிங்க உங்கள் கம்பெனி எங்களுக்கு வேணாம்னு திருப்பி கொடுத்துட்டாரு அது அறுபத்தெட்டாயிரம் கோடி ரூபா மதிப்புள்ள இதாக பதினஞ்சாயிரம் கோடி தான் பதினஞ்சாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு தான் கொடுத்தாங்க அதுவும் லோன் கொடுத்துட்டாங்க கவர்மெண்ட்டு பேங்க்ல இருந்து லோன் அந்த பதினஞ்சாயிரம் கோடியும் லோனில் வாங்கி தான் வாங்கியிருப்பாங்க நீங்களும் நானும் பிஸ்னஸ் வாங்குறது நடத்துறது தாங்க கஷ்டம் பெரிய கார்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு அதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது வாங்கும்போதே ஐம்பதாயிரம் கோடி லாபம் ஆமாம் வாங்கும்போது ஐம்பதாயிரம் கோடி லாபம் ப்ளஸ் ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபா பதினஞ்சாயிரம் கோடி கடன் அப்படியே ஒரு போய் சேஜன் அப்படியே நடத்திக்கலான்ற மாதிரி போயிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லை இதோட சேர்த்து நம்ம பார்க்கறதுக்கு என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோன்னா ஏர் இண்டியாவும் இந்தியன் ஏர்லைன்ஸும் விற்றுட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதோட சேர்த்து ரியல் எஸ்டேட் எவ்வளோ விற்றுருப்பாங்கன்னு யோசிச்சு பாருங்க இந்த ஏர் இண்டியாவுக்கும் இந்தியன் ஏர்லைன்ஸுக்கும் இருந்த ஆஃபீஸ் கட்டடங்கள் அதுக்கப்புறம் அரசு கட்டிடங்கள் அதோட ரியல் எஸ்டேட் வேல்யூ நீங்க கணக்கு போட்டீங்கன்னா அது வேற எங்கேயோ போய் நிற்கும் அது தனியா விற்பாங்க அது வந்து அதானிக்கு கொடுக்கறதா இருக்குது தொண்ணூத்தி ஒன்பது வருஷம்னு சொல்லி ஆமா ஒரு லீஸ் மாதிரி போட்டு சும்மா ஒரு மாதம் வருஷத்துக்கு நூறு ரூபா கேட்டீங்கன்னு சொல்லி கையில கொடுத்துருவாங்க சோ இப்ப இந்த இடத்துல என்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து இன்னும் குழப்பமாவே இருக்கு முழுமையான ஒரு தெளிவுக்கு வரல அது வானத்தில் வட்டமிட்டு கொண்டு இருந்தது அப்படின்னு எப்போ சொல்லுவாங்கன்னா அந்த சக்கரம் வெளியே வர மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொன்னால் தான் வட்டமிட்டுக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து சக்கரம் உள்ளே போகலைன்னு சொல்லிட்டு வட்டமிட்டுது அப்படின்றாங்க அதுக்கு சில வல்லுநர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க நம்ம வந்து வல்லுநர்லாம் கிடையாது நம்ம வந்து ஃப்ளைட்டில் வந்து வெறும் பயணி தான் ஒரு பத்து வருஷமாக அங்கே இங்கேயும் சுற்றிட்டு வந்திருப்போம் ஃப்ளைட்டில் போய் இப்போ பயணம் பண்ணி தான் நமக்கு தெரியும் இன்றைக்கும் அந்த டேக் ஆஃப் ஆகும்போது வயிற்றுக்குள்ளே குப்புக்குன்னு ஒரு அடைக்க அடைக்க தான் செய்யும் காது அடைக்க தான் செய்யும் எனக்கு ஃப்ளை எனக்கு ஃப்ளைட்டில் ஆக்சுவலாக போகிறதுக்கு எனக்கு பிடிக்க பிடிக்காது ஏன்னா போய் இறங்கின உடனே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் ஹவருக்கு காது அடைச்சிக்கும் எனக்கு வந்து ட்ரெயின் தான் கம்ஃபர்டபுளாக படுத்து தூங்கிட்டே போகலாம் அப்படின்னு நினைப்பேன் இப்போ ட்ரெயினில் போகிறது ரிஸ்க்காக இருக்குது ஆகி ஆகி ஏன்னா இவங்களை பொறுத்த வரை நம்ம வந்து வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தாலே ரிஸ்க்குன்ற ரேஞ்சுக்கு கொண்டு வந்து வச்சுருக்கிறாங்க அப்போ எதனால் அங்கேயே சுற்றிட்டு இருந்ததுன்னு தெரியல கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மணி நேரம் சுற்றிச்சு அப்படின்றாங்க அப்போ அந்த கணக்கு பார்த்தா மேங்களூர்லாம் தாண்டி போயிடலாம் அப்போ ரெகுலராக எப்போதுமே வந்து ஆங்கிலத்தில் எப்போ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் ரிஸ்க் இஸ் அ ரிஸ்க் அப்படிம்பாங்க ரிஸ்க் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொட்டன்ஷியல் இருந்தாலே அது ரிஸ்க் தான் அதுவும் போக வானத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விமா விமானத்தில் ஏதாவது பிரச்சனைனா தட் இஸ் அ த்ரெட் டு தி லேண்ட் பூமியில் வாழக்கூடிய மக்களுக்கு அது த்ரெட்டு அது மேலேயே வெடிச்சிருச்சுன்னா கூட அந்த நூற்றம்பது பேர் நூறோட போயிடும் அது நேராக வந்து மவுண்ட் ரோட்
அவ்வளவு பெரிய ரிஸ்க்ல அதை ஏன் அங்கேயே வச்சு ஓட்டிட்டு இருந்தாங்கன்னு தெரியல இல்ல அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா பெட்ரோலுடைய வெயிட் அப்படின்றது வந்து சர்ஜா போற வரைக்குமான இது அதை வந்து குறைச்சாதான் கீழே இறங்க அடுத்த ப்ரோட்டோகாலே என்ன தெரியுமாங்க நெக்ஸ்ட் ப்ரோட்டோகாலே வந்து எப்பவும் டெக்னிக்கல் ஃபால்ட் அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பக்கத்துல இருக்க கடல் பக்கம் கொண்டு போயிடுவாங்க கடல் பக்கம் கொண்டு போய் ஃபியூவலை திறந்து விட்டுருவாங்க ஏன்னா இங்கே ஊருக்குள்ள திறந்து விட முடியாது திடீர்னு மண்ணெண்ணையாக ஊற்றுவோம் ஊருக்குள்ள விட முடியாது கடலில் கொண்டு போய் திறந்து விட்டுருவாங்க மண்ணெண்ணு வாய் தவறி சொல்லிட்டேன்னு நினச்சிக்காதீங்க உண்மையிலே ஃப்ளைட் வந்து கரசீனில் தான் ஓடும் அது ஹை ஆக்டைன் கரசீன் அப்படிம்பாங்க அதுதான் வந்து அதுக்கு லோடு தாங்குன்றதுனால ஹை ஆக்டைன் கரசீன்னு தான் சொல்லுவாங்க அதை வந்து முத வேலையாக வந்து கடலில் தான் திறந்து விடுவாங்க இவங்க அதையும் பண்ணலை திருச்சி பக்கத்தில் கடலும் கிடையாது அதனால என்ன பண்ணாங்கன்னு தெரில அங்கேயே ஒரு மாதிரி சுற்றி எப்படியோ தப்பிச்சு கொண்டாந்து இறக்கி விட்டுட்டாங்கன்றது தான் ஒரு சின்ன ஆறுதல் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ப்ளஸ் வந்து எல்லாருக்கும் நஷ்ட ஈடாக பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்துருக்காங்களாம் அதை வச்சு நாக்கு வலிக்கிறது ஆகும் இல்லை பெரிய பாதிப்பு ஒன்றும் இல்லை கொஞ்சம் லேட் வேலை பூரா கெட்டு போச்சுங்க நான் சி என் வேலை கரெக்டாக நடக்கணும்னு தானே அவசரமாக நான் ஃப்ளைட் பிடிச்சி போகிறேன் நான் எதுக்கு இங்கே ஃப்ளைட் பிடிச்சி போகிறேன் இப்போ இங்கே இருக்க கோயம்புத்தூர் சாயங்காலம் ஒரு பதினோரு மணிக்கு ப்ளூ மவுண்டனில் யாருன்னா காலையில் ஆறு மணி ஏழு மணிக்கு கொண்டு விட்டுருவான் நான் எதுக்கு அதை விட்டுட்டு காலையில் ஒம்பது மணிக்கு போய் ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி ஏறி பதினோரு மணிக்கு போய் கோயம்புத்தூரில் இறங்கணும் எனக்கு பதினோரு மணிக்குள்ளே கோயம்புத்தூரில் ஒரு வேலை ஆக வேணும் அதுக்காக தான் நான் எக்ஸ்ட்ரா காசை கொடுத்து ஃப்ளைட்டில் போகிறேன்றேன் ஆல் ஆர் ஈக்குவல் சம் ஆர் மோர் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லாரும் பயணி தான் ஆனால் ஃப்ளைட்டில் போகிற பயணி இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி அவன் எக்ஸ்ட்ரா பணம் செலவு பண்ணுறான் அப்போ அந்த எக்ஸ்ட்ரா பணத்துக்கு எதுக்காக அவன் கொடுக்குறான் நேரம் மிச்சமாகும்னு தான் கொடுக்குறான் அப்போ அந்த நேரத்துக்கு நீங்கள் என்ன மதிப்பு கொடுத்தீங்க பத்தாயிரம் ரூபா கொடுக்குறதுலாம் ஒரு பேச்சா அவனுக்கு கெட்டு போன வேலை என்னாச்சு சார்ஜா போகிற ஃப்ளைட்டுன்றீங்க எத்தனை பேர் வந்து மிடில் ஈஸ்டில் வேலைக்காக போயிருப்பான் அவன் குறிப்பிட்ட நாளில் போய் அங்கே போய் சேரலை அப்படின்னு சொல்லி அந்த கம்பெனிக்காரன் சேர்த்துக்க மாட்டேன்னு சொன்னாங்க என்ன பண்ணுவீங்க அந்த வேலையை நம்பி எத்தனை குடும்பம் இருக்கும் ஏன்னா அடுத்த ஃப்ளைட்டை ஏற்பாடு பண்ணிட்டாங்க இல்லையா கொஞ்சம் தாமதமானாலும் அது ஏற்பாடு ஆயிடுச்சு இல்லை தாமதம் தாமதம் தானே அதுக்கு இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா தாமதமானது தாமதமானது அப்போ அதுக்கு என்ன ஏற்பாடுன்னு இப்போ அதுதான் பாருங்க இப்போ வந்து அரசாங்கத்தோட ஃப்ளைட்டாக இருந்திருந்தா ஏதாவது நம்ம கேட்கலாம் இப்போ நீங்கள் சா டாட்டா டை இப்போ எங்கே போய் கேட்பீங்க மோடி என்ன பண்ணார் உங்கள் தாத்தா ஆரம்பித்த கம்பெனி எங்களுக்கு வேணா நீயே வச்சு கொஞ்சம் திருப்பி கொடுத்தாரு கொடுத்துட்டாரு இப்படி இவங்க வந்து இவங்களோட நோக்கம் வந்து என்னவா இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதை பூராத்தையும் தனியார்கிட்ட கொடுத்துடணும் தனியார்கிட்ட கொடுத்தா அவங்க வந்து திறன்பட செய்வாங்க தரம் யாரும் சொன்னது அப்படின்னு அவங்களே சொல்கிறாங்க அவங்க தான் சொல்லுவாங்க நாதஸ் திருந்திட்டான்னு சொன்னாங்களா யார் சொன்னதுன்னா நாதஸே சொன்னான்ற மாதிரி அவங்களே சொல்லிக்க வேண்டியது தான் எத்தனை தனியார் நிறுவனங்கள் நஷ்டத்தில் மூடப்படுகிறது வருஷம் பூரா க பல கம்பெனி மூடிட்டு தான் இருக்கிறாங்க முன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்ன்றது வந்து அரசாங்கம் நடத்த வேண்டிய ஒரு விஷயம் நீங்கள் வந்து அப்படியே திண்டுக்கல் பக்கம் போகிறீங்கன்னா அங்கே ஒரு பக்கத்தில் அந்த என்ஹெச்சில் வந்து பக்கத்தில் ஒரு ஆறு கிலோமீட்டர் தள்ளி ஒரு சின்ன கிராமம் இருக்கும் பள்ளப்பட்டி அப்படின்னு ஒரு கிராமம் இருக்கும் அந்த கிராமத்தில் மொத்தமே ஐநூறு பேர் தான் இருப்பாங்க அந்த ஐநூறு பேரில் பத்து பேர் தான் பஸ்ஸில் ஏறவே செய்வான் டெய்லி ஆனாலும் அரசாங்கம் அதுக்கு ஒரு பஸ் விடுதா இல்லையா ஏன் விடுறாங்க எல்லாருக்கும் அது சேவை போய் சேரணும் அந்த சேவை வந்து லாஸ்ட் மினிட் வர கட லாஸ்ட் மினிட் கனெக்டிவிட்டி அப்படின்னு இப்பவும் பேசுறோமா மெட்ரோ வந்துருச்சு உடனே ரேப்பிடோ கார என்ன சொல்றான் லாஸ்ட் மினிட் கனெக்டிவிட்டி நான் தரேன் நீ மெட்ரோல வச்சு புக் பண்ணனா உனக்கு வந்து வேற ஸ்பெஷல் ரேட்ல நான் தரேன் அப்படின்றான் அப்ப அந்த வேலையை செய்ய வேண்டியது யாரு அரசாங்கம் தான் செஞ்சாகணும் ஒரு காலத்துல வெள்ளக்காரன் காலத்துல பாத்தீங்கன்னா உடங்குடி குலசேகரத்துக்கெல்லாம் ட்ரெயின் போகும் ஆனா இன்னைக்கு கார்பரேஷனா இருக்கக்கூடிய திருநெல்வேலி சிட்டிக்குன்னு ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்கு ஜங்ஷனை விட்டுருங்க திருநெல்வேலி சிட்டி அப்படின்னு ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்கு அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஒரு கட்டடம் மட்டும்தான் இன்னைக்கு இருக்கு அந்த ட்ராக்ல ட்ரெயினே வராது இவங்களால முடிஞ்சது என்ன பண்ணி வச்சிருக்காங்கன்னா இருக்கிற எல்லா சர்வீஸ் அதையும் கட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாங்க ட்ரெயின்ல பாத்தீங்கன்னா அன்ரிசர்வ்டுன்னு தனியாக ஒண்ணு உண்டுங்க ரிசர்வ்டில் பாத்தீங்கன்னா தேர்ட் கிளாஸ் செகண்ட் கிளாஸ் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் உண்டு அதுக்கப்புறம் ஏசியில தேர்ட் கிளாஸ் செகண்ட் கிளாஸ் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் உண்டு இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஏசி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் செகண்ட் கிளாஸ் தேர்ட் கிளாஸ் செகண்ட்
நம்ம யாரும் டிசோ இப்படிலாம் இருந்த ட்ரெயினை இப்போ கெடுத்து எப்படி வச்சுருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஏசி செகண்ட் ஏசி தேர்ட் ஏசி செகண்ட் ஸ்லீப்பர் அவ்வளோதான் நேராக அன்ரிசர்வ்டு இல்லைப்போ அன்ரிசர்வ் கூட இப்போ குறைச்சிட்டு வராங்க அப்படிங்கிற மாதிரி விமர்சனங்கள் வருது இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க காரணம் அப்படின்னா இந்த செகண்ட் கிளாஸு அன்ரிசர்வ்டு இதெல்லாம் லாபமே இல்லை நஷ்டம் இதெல்லாம் ஒழிச்சு கட்டி எங்கள் லாபத்தில் நடத்துறதுக்கு நீங்கள் என்ன கம்பெனி நடத்துறீங்களா கவர்மெண்ட் நடத்துறீங்களா மகளிர் உரிமை தொகைன்னு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறாங்க கட்டணம் இல்ல பயண சீட்டுன்னு கொடுக்குறாங்க இதனால நஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லி உடனே தமிழ்நாடு போக்குவரத்து கழகத்தை எழுத்து முடியுமா அரசாங்கம் நடத்துறது வந்து சேவைங்க சர்வீஸ் அது பிஸ்னஸ் கிடையாது அரசாங்கம் செய்ய வேண்டியது சேவை இல்லை அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா வரி வாங்குவது போலீஸு ராணுவம் இதைத்தான் நாங்க பாத்துக்கணுமே தவிர வியாபாரம் பண்றது சேவை பண்றது எங்க வேலை இல்லை அதை தனியார் பண்ணட்டும் தனியார் மயம்ங்கிற கொள்கை அதுக்காக தான் உருவாக்கப்பட்டுச்சு தனியார் மயம் வந்து எதுக்கு வரும் பஸ்ஸுக்கு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா ச சரின்னு சொல்லலாம் ட்ரெயினையும் ஃப்ளைட்டையும் எப்படிங்க நீங்கள் தனியார் மயப்படுத்துவீங்க அமெரிக்காலே பண்ணிட்டாங்க பேனாம் வந்து தொண்ணூத்தஞ்சிலே மூட்டாங்க நைன்டி ஃபைவ்லேயே பேனாம் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க இவங்க கொஞ்சம் மெதுவாக வந்து பின்னாடியே அப்படியே அமெரிக்கா என்னெல்லாம் பண்ணுறோன்னா அதே நாங்களும் பண்ணுறோன்னு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அமெரிக்காவில் இருக்கிற எம்எல்ஏ மந்திரிங்கெல்லாம் சொல்கிறாங்க நாங்கள் தோத்து போயிட்டோம் பப்ளிக் ஹெல்த் கேரில் நாங்கள் தோத்துட்டோன்னு சொல்கிறாங்க எங்கே அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு செனட்டர் சொல்கிறாரு ஒரு லேடி செனட்டர் என்ன சொல்கிறாங்க மருத்துவத்துறையை தூக்கி நாங்கள் தனியாரில் கொடுக்குறோம் கொடுக்குறோம்னு சொல்லி கொடுத்து கொடுத்து தனியாரில் ப்ரொமோட் பண்ணி ப்ரொமோட் பண்ணி இப்போது அமெரிக்காவின் கிராமப்புறங்களில் ஆரம்ப சுகாதாரம் கூட கிடைக்க மாட்டேங்குது ஒரு பிரசவம்லாம் வந்தால் பொழைப்பாங்களா இல்லையானே தெரியலன்ற அளவுக்கு பிரச்சனையாக இருக்குது அமெரிக்காலையும் கிராமம் இருக்குது அந்த கிராமத்தில் இருக்கவங்க ஒரு பிரசவம்னா அங்கே பக்கத்தில் மருத்துவமனை இல்லை பக்கத்தில் இருக்க நக நரக பக்கத்தில் இருக்க நகரத்துக்கு தான் வர வேண்டியிருக்கு அந்த டிரான்சிட் டைம்லேயே வந்து ஆயிரம் பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு அமெரிக்காவில் நீங்க சொல்லிட்டு இருக்கிறான் நீ இங்க ஏற்கனவே இருந்த ஒழுங்கான ஒரு கட்டுமான திட்டத்தை மாத்தி செய்யறேன்னு சொல்லி நேரு சொல்லும் போது என்னங்க சொல்லுவாரு நேரு சொன்னதும் அதே தான் அண்ணா சொன்னதும் அதுதான் என்னன்னா ஒரு வேலையை செய்யும் போது நாம லாபகர நோக்கத்தோடு செய்வோம் கேபிடலிஸ்டிக் வியூவோடவே அப்ரோச் போவோம் ஆனா கொஞ்சம் டவுட்டா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இடதுசாரியா போயிடும் லெப்டா ரைட்டா அப்படிங்கிற இடத்துல குழப்பம் வந்துச்சுன்னா லெப்டா லெஃப்ட் போயிடும் முடிஞ்ச அளவுக்கு கேபிடலிஸ்ட் வியூலே போவோம் ஆனா இந்த இடத்துல இந்த இடம் கேபிடலிஸ்ட் வியூ தப்போ ரைட்டோ அப்படின்னு லைட்டா சந்தேகம் வந்தா கூட ஆராய்ச்சிலாம் பண்ணவே கூடாது நேராக லெஃப்ட்டுக்கு போயிடணும் லெஃப்ட் சென்ட்ரிக்காக தான் நம்ம இருக்கணும் இந்தியானாலே கீப் லெஃப்டாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நேருவும் அன்னைக்காக தான் சொன்னார் அண்ணாவும் அன்னைக்காக தான் சொன்னார் காங்கிரஸ் வந்து காதி போய் கட்டுங்க கா கதர் கொடுத்துங்க கதர் கொடுத்துங்கன்னு சொல்லும்போது அண்ணா தான் சொன்னார் அதெல்லாம் பண்ணாதீங்க மில்லு வேட்டி வாங்கி கட்டுங்க அதுதான் விலை கம்மி அப்படின்னாரு ஸோ இது வந்து ரயில்வே அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் ஒரு சேவையாகத்தான் நடத்தணும் ஒரு கால இன்னைக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேசஞ்சர் ட்ரெயின் எல்லாம் போவோம் குறைஞ்சிருச்சு அதையே குறைச்சிட்டாங்க அதை அதை வச்சு கல்லூரிகளுக்கு போய் எவ்வளவு பேர் படிச்சாங்கன்றது தெரியாது இன்னைக்கும் திருநெல்வேலியில பாத்தீங்கன்னா திருநெல்வேலி டு அம்பாசமுத்திரத்துக்கு ஒரு ட்ரெயின் போயிட்டு இருக்குது அது வந்து அந்த பகுதியில இருக்கக்கூடிய இரண்டு மூன்று கல்லூரிகளை இணைக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி ஒரு லைனு ஆளே வரல மத்த நேரத்தில் ஆள் வரல ஆள் வரலன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் வந்து தேவையில்லாத பேச்சு திருச்செந்தூருக்கு கோ ட்ரெயின் விட்டோம்னா பக்தர்கள் வருவாங்க இந்த காலேஜுக்கு பசங்க பத்து பேர் தான் வருவாங்க இதுக்காக ட்ரெயின் விட முடியுமா அப்படின்னு கேட்கறது வந்து திருச்செந்தூருக்கு ட்ரெயின் முக்கியமா காலேஜுக்கு ட்ரெயின் முக்கியமான காலேஜுக்கு தான் ட்ரெயின் முக்கியம் திருச்செந்தூருக்கு ட்ரெயினே இல்லைனாலும் பக்தர்கள் மாட்டு வண்டி பிடிச்சாலும் போயிடுவாங்க கூட போவாங்க நடந்து கூட போவாங்க படிக்க போற பசங்களுக்கு தான் அந்த ட்ரெயின் முக்கியம் பத்து பேர் தான் வராங்கன்னு அந்த ட்ரெயினை ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன் எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க இதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபிளைட் எல்லாம் இப்ப தனியார்ல கொடுத்தாங்க பாருங்க டைனமிக் பிரைசிங்னு சொல்லி ஒன்னா போட்டு கண்ணா வினா ரேட் ஆயிட்டு வச்சிருக்காங்க முன்னாடி இந்தியன் ஏர்லைன்ஸ் இருக்கும்போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்கிறது ஒரு பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அப்போ பார்த்தீங்கன்னா டெல்லிக்கு ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை நான் போவேன் போகும்போது முதல்ல டிக்கெட்டை புக் பண்ணிட்டோம்னா ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா கம்மியாகும் கடைசி நேரத்தில் புக் பண்ணோம்னா அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா தான் ஜாஸ்தியாக வரும் இப்போ எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு டிக்கெட் மூவாயிரம் ரூபா டிக்கெட் அப்படின்னா கடைசி நேரத்தில் புக் பண்ணிங்கன்னா டிக்கெட் முப்பதாயிரம் சொல்லுவாங்க பத்து மடங்கு அதிகம் டைனமிக் ப்ரைசிங் தான் இதுக்கு பேர் அந்த காலத்துலேயும் டைனமிக் ப்ரைசிங் இருந்தது ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா தான் டிஃப்ரென்ஸ் வரும்
நீங்க தொடர்ந்து தனியார் மயமாக்க தனியார் மயமாக்க ஆம்னி பஸ்ல போனா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவான்றான் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா கொடுத்த ஆம்னி பஸ்ல போறதுக்கு நான் ப்ரீமியம் தட்டல மூவாயிரம் ரூபா கொடுத்து கூட நான் போய்க்கிறேன் இன்னைக்கு சாயங்காலம் நிலை எக்ஸ்பிரஸ் போறதுக்கு இன்னைக்கு காலையில் நீங்க புக் பண்ணலாம் மூவாயிரம் ரூபா கொடுத்து புக் பண்ணலாம் அவ்வளவுதான் அப்போ இது எதை நோக்கி இவங்க நகர்த்துறாங்க சரி எனக்கு ஒன்னு புரியல இப்போ வருமானமும் பெரிய இருக்குது ஏன்னா கட்டணங்கள்லாம் தாறுமார உயர்த்திருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது இன்வெஸ்ட் பண்றதுல இவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இல்ல இதுல நல்ல யோசிங்க இவங்க எதை நோக்கி நகர்த்துறாங்க நூறு ரூபா இருந்தா ஒருத்தன் ட்ரெயின்ல ஏறி போயிடலாங்க இன்னொரு ஊருக்கு பஸ்ல கூட போயிட முடியாது ட்ரெயின் தான் இருக்கிறதுல சீப்பு அதை வந்து ஏழைகளுக்கு எட்டாவது இடத்துக்கு கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க எப்படி நீட் மூலமாக ஏழைகள் வந்து மருத்துவக் கல்லூரிக்கே போக முடியாதுன்ற இடத்துக்கு கொண்டு போனாலும் அதே இடத்துக்கு ட்ரெயின்ல போகக்கூடிய பயணத்தை கூட சாதாரண மக்கள் பயணம் பண்ண முடியாது இப்ப இது ஆபத்தாவும் மாறி இருக்குல்ல இப்ப கவரப்பட்டையில இப்ப நேற்று ஒரு விபத்து நடந்தது அது குறித்து தான் பிரசலான வந்து நீங்களும் அதுல வந்துட்டீங்க அந்த விபத்து குறித்து பேசும்போது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா மேனுவல் மிஸ்டேக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதாவது சிக்னல் கொடுத்தவர் தப்பா கொடுத்துட்டாரு அவர் வந்து முதல்ல என்ன சொன்னாங்கன்னா அவர் சிக்னல் வந்து லைன்ல தான் கொடுத்தாரு ஆனா லூப் லைன்ல வந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னாங்க அதுக்கப்புறம் இல்ல இல்ல இப்படி ஒன்னு டிரைவர் மேல மிஸ்டேக்கு அல்லது வந்து சிக்னல் கொடுத்தவர் மேல மிஸ்டேக்கு இப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க உண்மைதானே அது நீங்க இப்ப போக்குவரத்துல என்ன சட்டம் போடுறீங்க பதினெட்டு வயசுக்கு கீழே இருக்கிற பையன் பைக் ஓட்டினா கார் ஓட்டினான்னு சொன்னா அந்த அப்பாவுக்கு தான் ஃபைனு அவங்க அப்பாவுக்கு தான் ஜெயில் தண்டுறேன்றீங்க சிக்னல் மேன் தப்பு பண்ணாருன்னு சொல்லிட்டு மந்திரி எஸ்கே போயிடுவாரா அவர் சேர தப்புக்கு மந்திரி பொறுப்பாக முடியாது அப்ப பையன் பைக் ஓட்டின தப்புக்கு அப்பா ஜெயிலில் போடுவீங்களா அப்படின்னு நானும் பதில் கேட்டா லாஜிக் இருக்கா இதே தாங்க நீங்க வந்து ரயில்வே துறையில கிட்டத்தட்ட மூணு லட்சத்தி பன்னெண்டாயிரம் வேகன்சி இருக்குன்றாங்க ஆள் போடாம ரெக்ரூட்மெண்ட்டே பண்ணாம இருக்கு முன்னாடி ஆர் ஆர்பின்னு வரும் வருஷா வருஷம் விளம்பரம் பார்க்கலாம் ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு எக்ஸாம் அப்படின்னு எங்க இருக்குன்னு முன்னாடி பொட்டி கடை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆர் ஆர்பி ஃபார்ம் அவைலபிள் பி எஸ் ஆர்பி ஃபார்ம் அவைலபிள் எல்லாம் போட்டுப்பாங்க இப்பெல்லாம் எந்த ஃபார்மும் அவைலபிள் கிடையாது போஸ்ட் ஆபீஸுக்கும் அவைலபிள் கிடையாது எங்கேயுமே வேலைக்கே ஆள் எடுக்கிறது இப்ப நான் கேட்கறேன் உங்க சேனலுக்கு வந்து ஒரு நாலு எடிட்டர் வேணும் ரெண்டு கேமரா மூணு கேமரா மேன் வேணும் அப்படி இருந்தால் தான் உங்களால் வேலை செய்ய முடியுன்ற இடத்துல ஒரே ஒரு எடிட் ஒரே ஒரு கேமரா மேனை வச்சு வேலை பாருங்க நான் பார்க்க முடியுமா அப்போ மூணு லட்சம் பேர் பார்க்க வேண்டிய வேலைக்கு இன்னும் ஆள் இல்லைங்க ஆனால் பதினெட்டு லட்சம் பேர் வேலை செய்கிறாங்கல்ல இப்போ அதை அதை வச்சு சமாளிக்கலாம் அப்படின்னு அதுதான் சொல்கிறேங்க நாலு எடிட் பண்ண வேண்டிய வேலையை ஒருத்தனை பண்ண சொன்னால் எப்படிங்க பண்ணுவான் தப்பு தப்பாக தான் நடக்கும் போகிற லோக்கோ பைலட் பூரா குட்ஸ் ட்ரெயினாக இருந்ததுன்னா நாலு நாள் ஆகுது தான் திரும்பி வர்றதுக்கு இன்னைக்கு சென்னையிலேருந்து ஒருத்தர் கிளம்புறாரு அப்படின்னா எங்கேயோலாம் போவானா பக்கத்தில் சும்மா தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே ஒரு குட் ஸ்டைனில் அவர் போயிட்டு திருப்பி சென்னைக்கு வந்து சேரணும் நாலு நாள் ஆகுதுன்றாங்க மினிமம் டியூட்டியே பதினாறுலேருந்து பதினெட்டு மணி நேரம் குட்ஸ் ட்ரெயினு பன்னெண்டுலேருந்து பதினாலு மணி நேரம் பேசஞ்சர் ட்ரெயினு முன்னாடிலாம் அப்படிலாம் கிடையாதுங்க நான்லாம் பார்த்துருக்கிறேன் சின்ன வயசில் போகும்போது டிரைவர் மாறுவாங்க டிரைவர் மாறுவாங்க டிரைவர் மாறுறாங்கிறதே ஒரு இதாக சொல்லுவாங்க ஆமாம் வண்டி ஏப்பா ரொம்ப நேரம் நிற்குது டிரைவர் மாறுறாங்க முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயே அவங்களுக்கு ரெஸ்ட் ரூம் தனியாக இருக்கும் இங்கேருந்து சென்னையிலேருந்து போகிறவர் திருச்சியில் இறங்கிடுவார் இறங்கி போய் அங்க ரூம்ல படுத்துருவாரு அடுத்த டிரைவர் போய் ஏத்தி அவர் திருநெல்வேலி போயிடுவாரு திருநெல்வேலி இருந்து இன்னொரு ட்ரெயின் வரும் அந்த டிரைவர் இறங்கி இங்க படுத்துருவாரு இங்க ஏற்கனவே தூங்கிட்டு இருக்கவர் ஏறி சென்னைக்கு வந்துருவாரு இப்ப அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது இவரே போறாரு இவரே தான் திரும்பி வராரு பஸ்லயே கூட முன்னாடி ரெண்டு டிரைவர் இருப்பாங்க இப்பதான் ஒரு டிரைவர் இப்ப கண்டக்டரே எடுத்துட்டாங்க நீங்க வேற அது தெரியுமா உங்களுக்கு பேருந்துகள்ல இப்ப கண்டக்டர்னு தனியா கிடையாது டிரைவரே தான் கண்டக்டர் கண்டக்டரே தான் டிரைவர் லாங் டிஸ்டன்ஸ் போற பஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல அதில் பூராமி ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க பார்க்குறதுக்கு ஒருத்தர் கண்டக்டர் நினச்சிட்டு இருப்போம் அவர் தான் வந்து இவருக்கு ஷிஃப்ட் மாத்திர டிரைவர் இவர் வண்டி ஓட்ட போகும்போது அவர் வந்து டிக்கெட் போடுவார் இப்போ அப்படி மாற்றிட்டாங்க பஸ் இல்லைன்னு வைங்களா எல்லா இடத்துலையும் ஆட்குறைப்புன்றது நடந்துகிட்டு தாங்க இருக்கும் சரியா ஆனால் ஒரு அளவுக்கு மே ஒரு குறிப்பிட்ட மினிமம் லெவலுக்காக ஆள் இருந்தால் அதில் வேலை செய்ய முடியும் எனக்கு சமையல் தெரியும் அப்படின்றதுக்காக நான் ஒருத்தனே உட்காந்து ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு சமைக்க முடியுமா ஆனா இப்ப நவீன தொழில்நுட்பங்கள் வந்துருச்சு அதெல்லாம் நாங்க நிறைய அதான் கேக்குறாங்க என்ன தொழில்நுட்பம் இருந்தாலும் ஒரு கல்யாணம் ஆயிரம் பேர் சாப்பிட்ற கல்யாண வீட்டுக்கு நான் ஒரு ஆள் சமைக்க முடியுமா இல்
கயிறு போட்டு கட்டிச்சு இருந்து அதுலலாம் ட்ரெயின்ல போயிட்டு அந்த தண்டவாளத்தை தப்பிச்சு வந்திருக்காங்க இந்த மாளுங்கன்றது தான் நினைச்சு இப்ப சந்தோஷப்பட்டுக்கணும் இதெல்லாம் அதாவது இவங்களை பொறுத்தவரை என்னன்னா இதுல போய் எதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் இல்ல பெரிய வருமானம் இல்ல அதுல ஏன் நம்ம நிறைய அதுதான் திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டேங்க வருமானத்துக்காக அரசாங்கம் வேலை செய்ய முடியாதுங்க அது சரிதான் ஆனா இன்வெஸ்ட் பண்றது காசு வேணும் இல்ல வரி வாங்குறீங்கல்ல வாங்கி ஸ்டேட்டோட ஜிஎஸ்டி வாங்கி வச்சுட்டு அதையும் தரமாட்டேன்னு வேற வச்சுட்டு இருக்கீங்களா அந்த காசு எல்லாம் எங்க கொண்டு போறீங்க கொண்டு போய் அதான் அதானிட்ட கொடுத்துடுறீங்களா அப்போ இவங்களோட நோக்கமே என்னன்னா இருக்கிற மெயின் ட்ரெயின் அப்புறம் குறைக்கணும் வெறும் வந்தே பாரத்னு சொல்லியிருந்தோம் வந்தே பாரத்துல உடனே டிக்கெட் வந்து நாலு மடங்கு அஞ்சு மடங்கு ஜாஸ்தி ஆயிடும் அப்புறம் அந்த ட்ரெயினை அதானிட்ட கான்ட்ராக்டர் கொடுத்துருந்தோம் அதானி என்ன பண்ணுவார் சென்னை மும்பை சென்னை டெல்லி மும்பை சென்னை டெல்லி டெல்லி கல்கத்தா கல்கத்தா சென்னை இதை தவிர வேற எங்கேயுமே ட்ரெயினே கிடையாதுன்னு வாங்கி மற்ற இடத்துக்கெல்லாம் போனோம்னா மாட்டு வண்டியில் போ இல்லை இப்போ தனியாருக்கு கொடுக்கணுங்கிற முயற்சி செஞ்சாங்க கவர்மெண்ட்டு யாரும் வாங்க வரல ஏன்னா ஸ்பீடு கம்மியாக இருக்குது அப்போ அது இல்லாமல் வந்து இப்போ எங்களுக்கு வந்து லாபம் அல்ல நீங்கள் சிங்கிள் ட்ராக் தான் நிறையா இருக்குது ஒவ்வொரு ட்ரெயினுக்காகவும் காத்திருந்து காத்திருந்து எங்களுக்கு லாபம் இல்லை அப்போ ஃபாஸ்ட்டான ட்ரெயின் வந்தால் தான் நாங்கள் வாங்கிப்போன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அவங்களுக்காக இப்படி ஒன்று ஏற்பாடு செய்கிறாங்க கவர்மெண்ட்டு அதில் ஏங்க நீங்கள் முதல்ல எல்லா ஊரையும் ட்ரெயினில் கனெக்ட் பண்ணுங்க எல்லா ஊரும் இப்போ சென்னையில் த தமிழ்நாட்டில் வந்து எல்லா ஊரும் சாலைகள் மூலமாக கனெக்ட் ஆகிருக்கு அதை போலவே மொத்த இந்தியாவிலையும் எல்லா நகரங்களையும் குறைந்தபட்சம் எல்லா மாவட்டங்களையும் இப்போ திண்டுக்கல்லில் ஒருத்தன் கிளம்புறான்னு வச்சுங்க அவன் வந்து பரோடா பரோடாவில் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டுக்கு ட்ரெயினில் போக முடியணும் அப்படி ஒரு சிஸ்டத்தை நீங்கள் கொண்டு வந்தால் மட்டும்தான் இங்கே டெவலப்மெண்ட் வரும் இல்லை இருபத்தி மூணாயிரம் ட்ரெயின் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அறுபத்தெட்டாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு ரூட் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இதுக்கு மேலே வேற என்ன சைனாவில் ஒன்றரை லட்சம் கிலோமீட்டருக்கு லைன் இருக்குது புல்லட் ட்ரெயின் வர அவன் போயிட்டான் நாம் இன்னும் வந்து ஒரு எரு மாடு மாதிரிலாம் உடஞ்சி போகிற ட்ரெயின் வச்சுக்கிட்டு வந்தே பாரத்துன்னு அதுக்கு பேர் வச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இல்லை நம்ம சைனாவோட கம்பேர் பண்ணி இந்தியாவை வந்து நம்ம மட்டம் தட்டியே பழகிட்டோமோ அப்படின்னு ஒரு பிஜேபி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உங்களுக்கு தேசபக்தியே இல்லை எல்லா விஷயத்துலையும் இந்தியாவை மட்டம் தட்டிகிட்டே இருக்கிறாங்க சீனாவோட அமெரிக்காவோட ஒரு பெருமிதமே அவங்ககிட்ட இல்லை சரி இப்போ என் பிள்ளை ஒழுங்காக படிக்கலன்னு வச்சுக்கிங்களேன் எனக்கு குடும்பத்து மேலே அன்பே இல்லை எப்போ பார்த்தாலும் பிள்ளைய வந்து நல்லா படிக்கலன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடுமா என்ன என் பிள்ளை ஒழுங்காக படித்தா அவனுக்கு தான் நல்லது அது படிக்காமல் தருதலையாக சுற்றிட்டு இருக்குதுன்னா அது தருதலையாக சுற்றுறதுன்னு தான் சொல்ல முடியும் வேறு எப்படி சொல்ல முடியும் இந்தியா தருதலையாக தான் போயிடுச்சு பத்து வருஷமாக எங்கேயும் உருப்படலை இருக்கிறத பூரா விற்று தின்னாச்சு எல்ஐசியை தான் கடைசியாக இந்த மிச்சம் வச்சுருக்காங்க அதையிலையும் பாதியை விற்றுருப்பாங்க ஷேரை மட்டும் விற்றுருப்பாங்க மிச்சம் மீதியும் விற்காமல் வச்சுருக்காங்க ஏன்னா எல்ஐசின்றது இப்போதைக்கு அவங்களுக்கு அதானி கீழே உள்ளதாரா தூக்கி கூட தூக்கி நிப்பாட்டுறதுக்கு தேவைப்படுதுன்றதுக்காக வச்சுருக்காங்க போல இருக்குது இந்த பத்து ஆண்டுகளில் இவர்கள் எங்கேயுமே எந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லையும் இன்வெஸ்ட் பண்ணவே கிடையாது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் தான் நாடு டெவலப் ஆகும் இல்லை இன்னும் விபத்துகள் அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்லாம் வந்து விமர்சனங்கள் சொல்கிறாங்க அவ்வளோ மோசமாக போயிட்டோமா ஆமாங்க நீங்கள் வந்து ஆளுங்க இல்லாமல் எப்படி வேலை நடக்கும் பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலை செய்ய சொல்கிறதே தப்பு முதல்ல ஒரு டிரைவர் அப்படின்னா சாதாரணமான ஒரு டெஸ்க் ஜாப்பில் ஒருத்தர் எட்டு மணி நேரம் வேலை பார்க்குறாருன்னா ஒரு டிரைவருக்கு ஏழு மணி நேரம் தான் வேலை கொடுக்கணும் நீங்கள் சொல்லப்போனால் ஒன் ஹவர் கம்மியாக கொடுக்கணும் நீங்கள் அந்த டிரைவருக்கு தான் என்ன பண்ணுறீங்க பன்னெண்டுலேருந்து பதினாலு மணி நேரம் வேலை கொடுக்குறீங்க அவன் என்ன மனுஷனா கண்ணு முடிச்சு நிற்க வேணாமா இதில் வேற சொல்லிட்டாங்க அந்த காரணம் என்னென்னா லோக்கோ பைலட்டில் உட்காந்து கேம் விளையாடிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு இல்லை அப்படியே ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது தானே சரி எல்லாம் ஒரு பேச்சாங்க வல்ல அந்த ஏரியாவில் சிக்னல் கிடைக்குமா பாதி ரிமோட்ல ட்ரெயின் ஓடி இருக்கும்போது சிக்னல் எங்கெங்க கிடைக்கும் நமக்கே ட்ரெயின்ல சிக்னல் கிடைக்காது டிராவல் பண்ணும்போது இது சும்மா வாய்க்கு வந்தது எதையாவது அடிச்சு விடுறதுன்ற மாதிரி அடிச்சு விட்டு இருக்கிறாங்களே தவிர இந்த பத்து ஆண்டுகளில் ரயில்வே துறையில் இவர்கள் எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் கேட்கும் போதெல்லாம் சொல்றாங்களா மூணு லட்சம் இன்வெஸ்ட் பண்ண போறோம் மூணு லட்சம் கோடி அஞ்சு லட்சம் கோடி அப்படின்னு கோடிகள்ல மட்டும் சொல்லிட்டே இருங்க லட்சம் கோடிகள்ல சொல்லதான் செய்யறாங்களே தவிர வாயை திறந்து இன்னும் இவ்வளவு இன்னும் அந்த கக்கூச கூட சரி பண்ணாம தான் வச்சிருக்காங்க இந்த டிரைவர்களுக்கெல்லாம் கக்கூசே இல்லைன்றாங்களா அது 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 அவ்வளோ உண்மைதாங்க தனிப்பட்ட கக்கூஸ்லாம் கிடையாது அது உள்ள ஒரு சர்வீஸ் ஏரியா மாதிரி இருக்கும் அந்த இன்ஜினுக்கு போய் பின்னாடி அங்கே வந்துட்டு தான் போய
நம்ம ஆளுங்களுக்கு எவ்வளோ அறிவு பாருங்கள் ஸ்டேஷனில் நிற்குது வண்டி கிளம்புனதுக்கப்புறமா தான் இப்போ போகலாம் ஸ்டேஷனில் நிற்கும் போதும் அவ்வளோ அவசரமாக அங்கேயே போய் போகாது பரவாயில்ல முன்னாடி ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்தாலே கக்கூஸ் நாத்தம் தான் அடிக்கும் அதை வச்சு பைப் வச்சு கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து முதல்ல வேலையே என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு மனிதன் எவ்வளோ வேலை செய்ய முடியுமோ அதை போல் இரண்டு மடங்கு வேலை வாங்குறீங்க அவனை முன்னாடி இருந்த சலுகைகளை பூரா கட் பண்ணிட்டீங்க ஒரு காலத்தில் பிரிட்டிஷ்காரன் காலத்துலலாம் அவ்வளோ சலுகைகளோடு கொடுப்பாங்க ரயில்வே இல்லை அதுக்கு பிறகு நமக்கே பயணிகளுக்கே நிறைய சலுகைகள் இருந்தது இல்லை ஆமாம் அறுபது வயசுக்கு மேலே இருந்ததுன்னா பாதி கட்டணும் ஏன் பயணிகளை விட்டுருவோம் அவன் தான் இழிச்ச வாயின் ஆகி பத்து வருஷம் ஆச்சு உனக்காக வேலை பார்த்து சம்பாதிச்சு கொடுக்குறவன் அவன் அவனுக்கு வந்து வெள்ளக்காரன் காலத்துலலாம் அந்த ரயில்வே குவார்ட்டர்ஸ் வீடெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வீடெல்லாம் ஒன்று ஒன்றும் பார்த்தா சாதாரண டிரைவராக வேலை பார்க்குற இன்ஜின் டிரைவரோட வீடு கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டபுள் பெட்ரூம் வீடு மாதிரி இருக்கும் மேனேஜராக இருந்தாருனா பங்களா மாதிரி இருக்கும் அது வீடு ப்ளஸ் வந்து அந்த ரயில்வே குவார்ட்டர்ஸ்குள்ளேயே வந்து கிளப்பு அது இதுன்னு எத்தனை விஷயம் அவங்களுக்குன்னு தனியார் மருத்துவமனை இருக்கும் இப்போவும் இருக்குது ஐசிஎஃப் ஹாஸ்பிட்டல் போய் பாருங்கள் ஒரு தனியார் மருத்துவமனைக்கு சமமான சுத்தத்தோடு எல்லாம் பக்காவாக இருக்கும் அதுக்காக அரசாங்க மருத்துவமனை அப்படி சுத்தமாக இல்லைன்னா நான் சொல்லலை அரசாங்க மருத்துவமனை சென்னையிலலாம் நீங்கள் போய் பாருங்கள் மற்ற ஊரில் நான் பார்க்கல சென்னையிலலாம் அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது ஆனால் நீ அவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அடிப்படை வசதிகளும் கொடுக்க மாட்டேற பெனிஃபிட்ஸ் எதுவும் கொடுக்க மாட்டேற ப்ளஸ் எட்டு மணி நேரம் வேலை பார்க்குற வேண்டிய ஒருத்தனை பன்னெண்டு மணி நேரம் பதினாலு மணி நேரம் வேலை வாங்குற அதுக்கப்புறம் ஏன் தப்பு நடக்குதுன்ற ஒருத்தன் வந்து வேலை செய்யணும்னா அவனுக்கு கருவியை வாங்கி கொடுக்கணும் அந்த கருவியவே நீ வாங்கி கொடுக்க மாட்டேற இவ்வளோ பிரச்சனையை வச்சுக்கிட்டு சிக்னல் காரன் தான் தப்பு பண்ணிட்டான் அதனால தான் ஆக்சிடெண்ட் அப்படி சதி வேலை நடக்குது ஆமாம் சதி வேலை நடக்குது இல்லைன்னா ஒன்றும் இல்லைனா பாயை பிடிச்சிக்க வேண்டியது தான் இந்த பாய் வந்து அங்கே ஒருத்தர் தொப்பி தொப்பி போட்டு அங்கே உச்சா போயிட்டு இருந்தாரு ஒரிசாவில் அது மாதிரி சொன்னாங்க அந்த விபத்து நடந்த இடத்துக்கு பக்கத்தில் ஒரு மசூதி இருந்தது அப்படின்னு அதெல்லாம் ரவுண்ட் பண்ணி நம்ம ரவுண்ட் பண்ணி ஆர்வம் மார்க்லாம் போட்டு அது கிருஷ்ணன் கோயிலுங்க கிருஷ்ணன் கோயில் இஸ்கான் ஓடுது எங்களுக்கு வேலையே வந்து ஒன்றும் முடியலன்னா ஒரு காலத்தில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்கல்ல ஒன்றும் முடியலன்னா பழிய தூக்கி பிள்ளையார் கோயில் ஆண்டி மேலே போடுன்னு அது மாதிரி இப்போ வந்து ஒன்றும் முடியலன்னா குள்ளா போட்ட பாய் எங்கேயாவது இருக்கிறாடான்னு பாரு அவன் மேலே பழிய போடு அந்த பக்கமா பா நான் பார்த்தேங்க அந்த பக்கம் கிராஸ் பண்ணி போனார் ஒரு பாய் அப்படின்னு ஒருத்தன் சொன்னாலே போகுதுன்ற மாதிரி இப்போ அந்த ரேஞ்சுக்கு இறங்கி வந்திருக்கிறாங்க இவங்க விலக போகிறது இல்லை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் மறுபடியும் வட இந்தியாவில் கொஞ்சம் மாற்றி போட்டாலும் இன்னும் பழைய ஓட்டை போட்டவங்கலாம் இன்னும் அந்த அஞ்சு வருஷம் அனுபவிச்சு தீர்ந்தால் தான் அவங்களுக்கு புத்தி வருமே தவிர இல்லைனா புத்தி வராது நிறைய கடுமையான விமர்சனங்களை சொல்லியிருக்கிறீங்க ரயில்வே அப்படின்றது ஒரு பாதுகாப்பான பயணம் அப்படின்னு இருந்தது இன்றைக்கி அது ஒரு அச்சம் ஓட்டக்கூடிய ஒன்றாக மாறி இருக்குது அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் நிறையா செலவு செஞ்சால் தான் மாற்றம் வரோங்கிறதையும் சொல்லியிருக்கிறீங்க கலந்து கொண்ட கருத்துக்களை பயந்து மிக்க நன்றி நன்றி நேரில் மற்றொரு விருந்தோடு மீண்டும் சந்திக்கலாம் நன்றி அரண்சை நண்பர்களுக்கு வணக்கம் அரண்சை ஊடகம் சுயேட்சையாக இயங்குவதற்காகவே உருவாக்கப்பட்டது நாம் செய்கிற வேலை உண்மையிலேயே மக்களுக்காக செய்கிறோம் என்பதை நீங்கள் நம்பினால் வாய்ப்பு இருந்தால் இந்த ரேசர் பே கியூஆர் கோடுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து அதை ஸ்கேன் பண்ணி எங்களுக்கு உங்களால் இயன்றதை விருப்பம் இருந்தால் ஆதரவு தெரிவிக்கலாம்